రేపు మా చెల్లి వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి సో హాస్పిటల్లో అయితే ఇప్పుడు నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటున్నాను బట్ నాకు అయితే ఉన్నారు కానీ ఎంతైనా మన వాళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది కదా హలో నమస్తే అండి బాగున్నారా సో ఈ బ్లాగ్ వచ్చి లాస్ట్ వీడియోకి ఇంకా కంటిన్యూషన్ బ్లాగ్ అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో అయితే చూపించాను కదా నేను కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాను సో కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్న నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి నేను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతున్నాను అండ్ మీ అందరికీ డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి అడ్మిట్ అవ్వడము అండ్ పెయిన్స్ వస్తాయి కదా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి అనేసి సో నాకైతే పెయిన్స్ రాకపోయినా కూడా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇచ్చారు మామూలుగా ఏంటి అంటే పెయిన్స్ రాకపోతే అయితే హాస్పిటల్లో చాలా వరకు జాయిన్ చేసుకోవచ్చు చాలా స్టేట్స్లో కానీ ఈవెన్ ఫిన్లాండ్లో కూడా నాకు పెయిన్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు అవి ఫేక్ పెయిన్స్ అని చెప్పి జాయిన్ చేసుకోలేదు కానీ ఇక్కడైతే తెలియదు నేను కూడా సర్ప్రైజింగ్గానే ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే డాక్టర్ మొత్తం చెక్ చేశారు బేబీ హెడ్ కంప్లీట్గా డౌన్ ఉంది అని చెప్పి ముందుగానే జాయిన్ అయిపోమన్నారు అండ్ నా డ్యూ డేట్ అయితే జనవరి టెన్త్ బట్ డాక్టర్ అయితే జనవరి థర్డ్ నుంచి టెన్త్ లోపల మీకు ఏ డేట్లో ఉంటే ఆ డేట్లో వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు పెయిన్స్ రాకపోయినా కూడా పర్లేదు అండ్ పెయిన్స్ అయితే ఇండ్యూస్ చేసి మీకు డెలివరీ చేస్తామని చెప్పి మాకు డాక్టర్ సజెస్ట్ చేశారు మేమైతే అడిగాము సో పెయిన్స్ రాకుండా కూడా మీరు జాయిన్ చేసుకుంటారా అని చెప్పి ఇక వాళ్ళు పెయిన్స్ రాకుండా కూడా జాయిన్ చేసుకుంటాము అని చెప్పి చెప్పారు సో ఈ ప్రాసెస్నే ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ అని అంటారు అనమాట సో నేనైతే ఈ ప్రాసెస్కే వెళ్ళాను ఎందుకంటే మనకి ఏ టైంలో కావాలో ఆ టైంలో చూసి జాయిన్ చేసుకోవచ్చు కదా అండ్ మనకి ఇంకా చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంటాం బేబీ కోసం సో ఇంకా పెయిన్స్ వచ్చే వరకు మనం ఎందుకు వెయిట్ చేస్తాం చెప్పండి సో డాక్టర్ ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని మనం ఆబ్వియస్లీ యూజ్ చేసుకుంటాము సో నేనైతే ఇండక్షన్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళాను ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారం నేను బిఫోర్ కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి కోవిడ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అని చెప్పి నాకైతే కోవిడ్ అయితే నెగిటివ్ వచ్చింది సో ఇంకైతే ఆ నెక్స్ట్ డేనే మేము హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతున్నాము అండ్ నాకైతే డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే థర్స్డే మార్నింగ్ నర్స్ కాల్ చేసి నీకు టైం చెప్తారు ఆ టైంకి వచ్చి నువ్వు అడ్మిట్ అవ్వాలి అని చెప్పి చెప్పారు మేమైతే ఇంకా థర్స్డే మార్నింగ్ కాల్ చేసి ఈవినింగ్ అలా రమ్మంటారు అనుకున్నాము ఆమె వెంటనే థర్స్డే మార్నింగ్ కాల్ చేసి ఇప్పుడే వచ్చి అడ్మిట్ అయిపోమనింది ఇంకా అప్పటికప్పుడు చక్కగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఇంకా అక్కడ మేము అడ్మిట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది సో ఇక్కడైతే మీకు రూమ్ హాస్పిటల్ రూమ్ ఎలా ఉంది ఏంటనేది అక్కడ నర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు Uh, this is going to be the bed where you will be staying at. Okay. And you can just get fully undressed um, and then you can put on this gown. Oh, okay. And it just kind of opens like this. And you just put your hands in through. Okay. And then, Dad, if you want to get situated here, kind of start unpacking. Peter, you know, kind of do your things here. Yeah. Um, and then once you're, you know, fully undressed, Um, and then put on your gown, you can lay down here and then we can cover you with the blanket Blank. and kind of start the admission process. Okay. And, yeah. uh, if I'm correct, uh, children are not allowed to come here, right? No, children are not allowed. Okay. All right. All right. I'll close the door, okay? okay. <laughs> yeah, we can be loud and privacy. <laughs> నాకు హాస్పిటల్లో అయితే వాళ్ళు డ్రెస్ ఇచ్చారండి ఆ డ్రెస్ వేసుకునే మనం ఉండాలి సో ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో నీకు డ్రెస్ చూపించారు కదా వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు వేసుకోవాలని చెప్పి అదైతే ఇంకా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి యాక్చువల్గా అయితే డాక్టర్ని నేను ఫ్రైడే వచ్చి జాయిన్ అవుతాను అని చెప్పాను ఎందుకంటే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ లోపల మా సిస్టర్ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు సో సహస్రాన్ని చూసుకునేదానికి వాళ్ళు ఉంటారు అండ్ లక్ష్మీ నాతో ఉంటారని చెప్పి అని అనుకున్నాను బట్ వీళ్ళైతే ఒప్పుకోలేదు మీరు థర్స్డేనే వచ్చి జాయిన్ అయిపోవాలి లేకపోతే మీకు ఇంకా డిలే అయిపోతుంది ఎందుకంటే చాలా మంది ఉంటారు కదా క్యూలో అన్నట్టు చెప్పిందామా సో ఇంకా థర్స్డే మార్నింగ్ వచ్చి జాయిన్ అయిపోయాము అండ్ సహస్రాన్ని అయితే ఇప్పుడు స్కూల్కి పంపించి వచ్చాము సో ఈవినింగ్ వెళ్ళి ఇంకా లక్ష్మీ పిక్ చేసుకొని సాస్ట్రాతోనే ఉండాలి ఎందుకంటే కిడ్స్ అయితే నాట్ అలౌడ్ అనమాట సో ఇంకా చాలా కష్టం అనిపించింది నాకైతే బట్ ఇక్కడైతే నర్సెస్ చాలా చాలా బాగా చూసుకున్నారండి అండ్ ఎంత బాగా చూసుకున్నా ఆబ్వియస్లీ మన ఫ్యామిలీ ఉంటుంది ఒక ధైర్యం బట్ స్టిల్ చాలా బాగా చూసుకున్నారు లక్ష్మి అయితే ఇంక ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు సాస్ట్రాత ఉండాలి కదా ఎందుకంటే ఫ్రైడే ఈవినింగ్కి మా చెల్లెళ్ళు వస్తారు సో చేసేదానికి ఏం లేదు ఇంకా మనకు అక్కడ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరు తెలియదు ఎందుకంటే పోర్ట్లాండ్ మాకు చాలా కొత్త కదా ఫిన్లాండ్ అయితే ఎవరో ఒకరు ఉండుంటారు ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర వదిలి నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు బట్ ఆప్షన్ అయితే ఇక్కడ లేదండి మాకు వాళ్ళైతే ప్రొసీజర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నాకు 
వెళ్ళి తనని పిక్ చేసుకోవాలి అండ్ సాస్ట్ర అయితే నాట్ అలౌడ్ ఇంక రేపు మా చెల్లి వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి సో హాస్పిటల్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటున్నాను బట్ నర్స్ అయితే ఉన్నారు కానీ ఎంతైనా మన ఉంటే బాగుంటుంది కదా యా ఆబ్వియస్లీ ఎవరు లేరు అనిపిస్తే మనకు చాలా బాధ వేస్తుంది కదా ఈవెన్ లక్ష్మి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అయితే నాకు ఏడుపు వచ్చింది బట్ మళ్ళీ ఫైన్ అండి నాకు నర్సెస్ చాలా బాగా చూసుకున్నారు నన్ను Oh, you're close. Fabulous. So we're starting from scratch. Okay. That's good for us to know. <laughs> so she may check you again. She may not. Um, I did notice this is your second baby. Yes. Um, how long ago was your first one? Five and a half years ago. Five and a half years. Okay. Okay. That's also good for me to know too. Was that here or was no, that in Finland? No, it's in Finland. In Finland. Oh my Ooh. goodness. <laughs> that it, it's it, it's got to be interesting to see differences between care in Finland and Finland care here. here. So yes. it would be really interesting to see that. Yeah. Yeah, I bet. Um let's see what are the questions. You want an epidural? Yeah. Yeah, okay. And you're breastfeeding? Yeah. Okay. Um and I'm trying to think of any other questions that I have but I don't have any right now. I am going to feel your belly real quick. Um ఇంక ఇక్కడ నర్స్ అయితే వచ్చారు వాళ్ళైతే చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు మనకు ఎప్పుడు కావాలా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్తామా మన బేబీ అన్ని చెక్ చేయడం మనకు ఎంత డైలేషన్ అయ్యిందని అండ్ మీకు ఒక విషయం చెప్పనా నాకైతే డైలేషన్ అయితే కంప్లీట్గా జీరో అస్సలు ఓపెన్లో లేదు వాళ్ళంతా అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే వన్ సెంటీమీటర్ కూడా ఓపెన్ అవ్వలేదు కానీ నన్ను అడ్మిట్ అవ్వమని చెప్పారు నేను కూడా సర్ప్రైజింగ్ అని ఫీల్ అయ్యాను ఎందుకంటే మినిమం లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అన్నా ఓపెన్ అవ్వాలి బేబీ బయట రావాలంటే నాకైతే వన్ సెంటీమీటర్ కూడా ఓపెన్ అవ్వలేదు బట్ డెలివరీ అయితే బాగానే జరిగింది మీరు అయితే బ్లాగ్ చూస్తూ ఉండండి నేను లైవ్ బర్త్ అయితే పోస్ట్ చేయలేదు బట్ ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంక ఇక్కడ అయితే నాకు హార్ట్ బీట్ బేబీ హార్ట్ బీట్ చెక్ చేయడానికి అది పెడుతున్నారు అండ్ నాకు కాంట్రాక్షన్స్ చెక్ చేయడానికి ఇంకొకటి పెడుతున్నారు సో అవి నా స్టమక్ మీద పెడుతున్నారు అనమాట సో వాళ్ళు అప్పుడు కాంట్రాక్షన్స్ అండ్ బేబీ హార్ట్ బీట్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ నాకైతే కాంట్రాక్షన్స్ కూడా ఏం లేవండి చాలా చాలా మైల్డ్ కాంట్రాక్షన్స్ అనమాట అస్సలు పెయిన్ అనేది ఏంటో కూడా నాకు తెలియట్లేదు సో నాకైతే ఈ డెలివరీ ఎంత బాగైందంటే సో ఇలాగని డెలివరీ ఉంటే ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురిని కూడా మనం కనొచ్చు అన్నట్లు అనిపించేసింది సో మీకైతే ఎలా జరిగింది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను ఈ బ్లాగ్లో కాకపోయినా నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో నాకు మీకు మొత్తం తెలుస్తుంది ఎలా జరిగింది యూఎస్లో నా డెలివరీ అనేది మీరైతే బ్లాగ్ చూస్తూ ఉండండి అండ్ మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఈ బ్లాగ్ చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే నాకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకా అక్కడ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అవి పెడుతున్నారు అనేసి సో అదైతే కాంట్రాక్షన్స్ చెక్ చేయడానికి పెడుతున్నారు కాంట్రాక్షన్స్ అంటే నొప్పులు చెక్ చేయడానికి సో ఇంకా నాకైతే పెయిన్స్ ఏం లేదండి ఇంకా డాక్టర్ వచ్చాక నాకు పెయిన్స్ ఇండ్యూస్ చేస్తారు అండ్ నా సెర్వెక్స్ ఓపెన్ అవ్వడానికి లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఓపెన్ అవ్వడానికి కూడా వాళ్ళు ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేస్తారనమాట సో వాళ్ళైతే బాల్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది అది ఇన్సర్ట్ చేసి డైలేషన్ చేస్తారు సో ఆ బన్స్ అది అయిపోయిన తర్వాత మనకు డెలివరీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారనమాట సో వన్స్ ఆ బాల్ లాగా పెట్టిన తర్వాత మనము ఆ బాల్ అదంతా అది బయటకు వచ్చేసే వరకు మనము వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలా అంటే బాల్ అదంతటా అదే బయటకు వచ్చేస్తే మనకు మినిమం ఫైవ్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఓపెన్ అయినట్లు సో ఇంకా అక్కడ డాక్టర్తో డిస్కస్ చేస్తున్నాము డాక్టర్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు మమ్మల్ని అంటే ప్లసెంటా గురించి వన్స్ బర్త్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ప్లసెంటా కావాలి ఇంటికి తీసుకెళ్తారా సంథింగ్ అలాంటి అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ వాళ్ళైతే వాళ్ళు ప్లసెంటాని ఎలా యూజ్ చేస్తారు అని కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో మీరు కూడా ఆ డాక్టర్ చెప్పే మాటల్లోనే వినండి అండ్ వాళ్ళైతే చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అది ఎందుకు ఏం చేస్తారనేసి their placenta as a part of their culture mm -hmm. um okay and uh it's just kind of like a you know a ceremonial thing okay okay other people actually this is actually kind of cool okay if i was brave enough to do this i would take a print of your placenta so oh, the okay. placenta on the on one side has all of these like the big giant vessels and they call that the tree oh. of life it is just the coolest thing Okay. But if you really don't care to do that that's fine. <laughs> how how do they print? I mean do they take a picture of that? No, it's like they put ink on it and then they put it on paper. 
Kind of like when ah, they do the forefront, okay, maybe okay. forefront. Yeah. So is it like you will help or no, we no, have? No, we don't know. No, no, no. You think at home. I, I put the forefront in the bucket and okay. I put it in a fridge. No, okay. that's what I do. Okay. No, I don't do it. Okay. <laughs> yeah, but each culture is different. Yeah, yeah, yeah. Everybody's yeah. different. You know, everybody's different in how they want to do things. ఇక్కడ వాళ్ళైతే వాళ్ళు ఎలా యూస్ చేస్తారంటే ప్లెజెంట్ అని తీసుకెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ప్లాంట్ చేసుకుంటారంట ఆ ఇంకోటి ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్లెజెంట్ మీద ఇంక్ వేసి వాళ్ళు దాని ప్రింట్స్ లాగా తీసుకొని పెట్టుకుంటారంట సో అది వాళ్ళ పార్ట్ ఆఫ్ కల్చర్ అనమాట అండ్ మనకైతే అలాంటివి తెలియదు ఈవెన్ ఫిన్లాండ్లో కూడా మమ్మల్ని అడిగారు మీకు ప్లెజెంట్ కావాలనేసి మేమైతే వద్దని చెప్పాము బట్ మన ఇండియాలో అయితే చాలా మంది దాన్ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటారండి లాకర్స్లో ఎందుకు అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో అయితే కిడ్స్కి ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్లెజెంట్ అని యూజ్ చేస్తారు చాలా మంది అయితే స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటారు బట్ మేమైతే తీసుకోలేదు ఇంకా వాళ్ళైతే అక్కడ పడేస్తారనమాట దాన్ని ఈవెన్ మమ్మల్ని ఫిన్లాండ్లో కూడా అడిగారండి ప్రజెంట్ ఏమైనా స్టోర్ చేసుకుంటారా కావాలనేసి బట్ మేము అప్పుడైతే ఏం తీసుకోలేదు అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా మేము ఏం తీసుకోలేదు ఎందుకంటే దానికి ప్రొసీజర్స్ ఏవో చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ మాకు తెలియాలి సో అదైతే మేము తీసుకోలేదు వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ దాన్ని పడేస్తారనమాట సో ఇంకా డాక్టర్ ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాను ఫిన్లాండ్లో అంత డెలివరీ ఎలా జరిగింది ఏంటి ఫస్ట్ బేబీ గ్రోత్ ఎలా ఉన్నింది ఏంటి అనేసి ఎందుకంటే ఫస్ట్ బేబీ గ్రోత్ బట్టి వాళ్ళు సెకండ్ బేబీని కూడా కంపేర్ చేస్తారు సో ఇంక ఇక్కడ మీకు అయితే మెను చూపిస్తున్నాను ఇది నా ఫుడ్ మెను సో ఎంత బాగుందంటే ఫుడ్ అయితే అంత బాగుంది సో చాలా చాలా నచ్చిందండి నాకు ఫుడ్ అయితే మనకి ఏది కావాలంటే అది అక్కడ ఫోన్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ ఫోన్లో నుంచి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు సో నేను లక్ష్మి ఇద్దరం ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఫుడ్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో ఇంకా ఫుడ్ అయితే ఆర్డర్ చేసాము ఇంకొచ్చేపట్లో డాక్టర్ వచ్చి చెక్ చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళారు వాళ్ళు నాకు కాంట్రాక్షన్స్ చెక్ చేయడానికి స్టమక్ మీద ఒక ఎక్విప్మెంట్ పెట్టారు కదా దానికి ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి రిజల్ట్ మన కాంట్రాక్షన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి ఏంటనేది ఆ పేపర్లో మనము చూస్తూ ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ వాళ్ళు చెక్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ కూడా కూర్చొని ఈ వ్లాగ్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అనిపించింది సహస్రాన్ని డెలివరీ చేసినప్పటి నుంచే నేను వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటే బాగున్నా అని ఎందుకు అంటే ఫిన్లాండ్లో మీకు డెలివరీ ఎలా అయి ఉంటుంది అక్కడ ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది కూడా నేను మీకు చూపించండొచ్చు బట్ నేను ఇప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఫిన్లాండ్లో నా డెలివరీ ఎలా అయింది అనేసి సో ఫిన్లాండ్లో నాకు పెయిన్స్ అయితే బాగానే వచ్చాయి సహస్ర డెలివరీ అప్పుడు బట్ అయితే అక్కడ వాళ్ళు నన్ను జాయిన్ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే ఆ ఫేక్ పెయిన్స్ అని చెప్పారు నాకు ఎంత సివియర్గా వచ్చినా వాళ్ళు జాయిన్ చేసుకోలేదు బట్ ఆ నెక్స్ట్ డే నాకు డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఉన్నింది సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సాస్ట్రాది గ్రోత్ ఎలా ఉందని చెక్ చేశారనమాట గ్రోత్ లేదని చెప్పి ఇంక నన్ను అడ్మిట్ అయిపోమన్నారు బట్ నాకు డైలేషన్ అయితే అప్పుడు కూడా కంప్లీట్గా అవ్వలేదు ఓన్లీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓపెన్ అయింది సాస్ట్ర డెలివరీ అప్పుడు సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమైతే ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేశారో చెప్పాను కదా బాల్ లాగా ఒకటి పెట్టారు కంప్లీట్గా ఓపెన్ అవ్వడానికి అక్కడ కూడా అదే ప్రొసీజర్ అయ్యింది బాల్ లాగా ఉండేది పెట్టి ఇంకా నాకు డైలేషన్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేశాము ఆ తర్వాత వాళ్ళు నాకు డెలివరీ స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఇంకా అయితే అక్కడ డెలివరీ ఇక్కడ డెలివరీ కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి సో నేను మీకు అవంతా నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇక్కడైతే డాక్టర్ వచ్చారు తినే అనమాట నాకు ప్రైమరీ ఫిజిషియన్ అన్ని ఇంకా గైనకాలజిస్ట్ కూడా సో తిని ఇక్కడ స్టమక్ అంతా చెక్ చేసి బేబీ ఎలా ఉందని చెక్ చేసి ఇంకా నాకు ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు నాకు ట్రీట్ చేసిన డాక్టర్ అయితే చాలా బాగా ట్రీట్ చేశారు అండ్ చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు అంటే డెలివరీ టైం అప్పుడు డాక్టర్సే కదా ఇంపార్టెంట్ చాలా మందికి వాళ్ళ ఫేస్ చూస్తే ప్రజెంట్గా అనిపించాలి అంటే భయం రాకుండా ఉండాలి సో నాకు ఈ డాక్టర్ని చూస్తే అలానే అనిపించింది చాలా పీస్ఫుల్గా అంటే ఏం భయం లేకుండా డెలివరీ అయిపోద్ది అని అనిపించింది అండ్ అలానే జరిగిందండి అసలు నా డెలివరీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను అసలు సర్ప్రైజింగ్ ఉంది మీరైతే ఎవ్వరు నమ్మనుకుంటే నమ్మరు అంత బాగా డెలివరీ అయ్యింది నాకు చెప్తానండి మీరైతే బ్లాగ్స్ చూస్తూ ఉండండి డెలివరీ టైం అప్పుడు డాక్టర్సే కాదండి నర్సెస్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే డాక్టర్స్ కన్నా నర్సులే మంత ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు అక్కడ నన్నైతే నర్సెస్ చాలా బాగా చూసుకున్నారండి ఎవ్రీ టైం ఇద్దరు కానీ ముగ్గురు నర్సెస్ అయితే అక్కడే 
వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు అంత ఈజీగా అనిపించింది ఇంకక్కడ నాకు ఐవి ప్రోసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఐవి అంటే ఒక హ్యాండ్కి మనకు చిన్న నీడిల్ లాగా పెడతారు దాని ద్వారా మనకు ఫ్లూయిడ్స్ అన్నీ ఎక్కిస్తారనమాట సో అదే అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మీకు అక్కడ చూస్తూ ఉంటే భయం వేస్తూ ఉంటుంది నాకు ఫస్ట్ అవన్నీ చూశాక వామ్ ఏం జరుగుతుందని భయం వేసింది బట్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయిందండి ఐవి పెట్టేశారు ఇంకా ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కించడం కూడా నాకు స్టార్ట్ చేశారు ఇంకా సూన్ డాక్టర్ వచ్చి ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారనమాట అంటే డైలేషన్ అవ్వడానికి ఇక్కడ లక్ష్మి అయితే ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తున్నారు నాకు లక్ష్మికి ఇద్దరికి అండ్ మార్నింగ్ అయితే నేను ఏం తినలేదు తెలుసా నాకు కాల్ రాంగ్ గానే ఇమీడియట్ గా ఇంక బయలుదేరి వచ్చేసాను ఈవెన్ లక్ష్మి కూడా ఏం తినలేదు మేమైతే కాల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఇంత మార్నింగ్ వచ్చి జాయిన్ అయిపోతామని చెప్పి సో ఇంకా మాకైతే చాలా చాలా ఆకలి వేస్తుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాల్సింది ఇంకా లంచ్ చేస్తున్నాము ఇద్దరికి ఇంకా లంచ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాము లంచ్ అయితే సూపర్ సూపర్ ఎమ్మిగా ఉంది కానీ లంచ్ రావడం అయితే చాలా డిలే అయిందండి మేము ఎప్పుడో ట్వెల్వ్ థర్టీకి ఆర్డర్ చేస్తే టూ థర్టీకి ఏమో లంచ్ వచ్చింది ఇక్కడైతే మనం మెనూ కార్డ్ చూసి ఏ ఫుడ్ కావాలంటే ఆ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చండి బట్ ఫిన్లాండ్ లో అయితే నా డెలివరీ టైం అప్పుడు వాళ్ళు మండే ఒక ఫుడ్ పెట్టాలనుకుంటారు ఫిష్ అయితే ఇంకా అదే అనమాట మనకి మెనూ కార్డు ఏది పడితే అది ఆర్డర్ చేసుకునే దాని ఉండదు బట్ చాలా 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 హెల్తీ ఫుడ్ అండి ఫిన్లాండ్ లో పెట్టేది అండ్ నాకైతే ఆ ఫుడ్ కూడా నచ్చేది బట్ నేను అంతగా తినేదాన్ని కాదు సో ఇంకెక్కడైతే నాకు డైలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది డాక్టర్ వచ్చి బాల్ ఇన్సర్ట్ చేసి వెళ్ళిపోయారు నా డెలివరీ ఎలా జరిగింది అనేది ఇంకా మీరు నెక్స్ట్ బ్లాగ్ లో చూడొచ్చు సో మీరైతే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్లాగ్ లో కలుద్దాం అంతవరకు టేక్ కేర్